Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cà phê Liên Minh. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản 10.19 đã chính thức cập bến máy chủ Liên Minh Huyền thoại Việt Nam. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự ra mắt của vị tướng Samira. Ngoài ra thì đây cũng là phiên bản thi đấu của chung kết thế giới 2020. Vì vậy những thay đổi của nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới meta của giải đấu lớn như hành tinh. Thật may mắn khi mở vị trí đi rừng không chịu quá nhiều tác động. Tuy nhiên thì bất ngờ nhất khi Ivern được buff cực kỳ mạnh ở kỹ năng E hạt hư hỏng. Nên nhớ rằng Ivern là một dạng tướng chơi để thắng khi sở hữu khả năng bảo kê chủ lực, cụ thể là xạ thủ vô cùng tốt. Thậm chí trong một vài trường hợp nhất định, chiến thuật Renga đường trên kết hợp với Ivern hoàn toàn có thể áp dụng để gây bất ngờ cho đối thủ. Tóm lại thì về cơ bản thì lối chơi của Ivern là cực kỳ thực dụng, rất hợp với một giải đấu có mức độ cạnh tranh cao như chung kết thế giới 2020. Do đó rất có thể ở giải đấu sắp tới, vị tướng này sẽ được một số đội tuyển sử dụng như một con bài tẩy để làm rối loạn chiến thuật của đối thương. Như vậy với những lý do kể trên, bể tướng đi rừng đã trở nên thú vị hơn so với thời điểm đầu mùa giải. Một số vị tướng mới trở lại đã được định hình phong cách rõ nét. Do đó ngay bây giờ, hãy cùng Cà Phê Liên Minh tìm hiểu danh sách 5 vị tướng đi rừng hàng đầu trong phiên bản 10.19 ở chế độ xếp hạng đơn mà các bạn cần phải tìm hiểu nha. Cà phê liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe vẫn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Thứ nhất, yêu nữ Evelyn. Với các đội tuyển chuyên nghiệp, việc tuyển thủ có thể chơi nhiều dạng tướng phù hợp với các chiến thuật khác nhau là cực kỳ quan trọng. Điều này càng thể hiện rõ ở một giải đấu lớn như chung kết thế giới khi các team nghiên cứu nhau rất kỹ càng. Nếu một người chỉ giữ nguyên một lối chơi mà không cố gắng cải thiện thì rất dễ bị bắt bài. Kết quả là nhận thất bại và sớm sách vali về nước. Vì vậy với vai trò đi rừng, các tuyển thủ hàng đầu luôn tích cực tập luyện nhiều vị tướng khác nhau để mở rộng bởi tướng. Từ đó gia tăng chiều sâu về mặt chiến thuật cho đội. Bên cạnh những tướng chống chịu hay đấu sĩ vật lý, các nhân vật gây sát thương phép cũng rất được quan tâm. Đặc biệt là Evelyn đã quay trở lại như một lựa chọn vô cùng mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Với bà Ngọc bổ trợ, sóc điện ở nhánh chính áp đảo với là sự lựa chọn tối ưu dành cho Evelyn. Trong khi đó, tác động bớt chợt và thu thập nhãn cầu sẽ giúp Evelyn tối ưu hóa khả năng one shot on kill của vị tướng này. Cuối cùng thì thợ săn tàn nhẫn sẽ gia tăng độ cơ động dành cho cô nàng này. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng với bước chân màu nhiệm và thấu thị vũ trụ, Evelyn có thể tiết kiệm được một chút vàng trong việc shopping cũng như thêm khả năng giảm hồi chiêu phép bổ trợ và trang bị. Về mặt trang bị, phù phép thần vọng, song kiếm tay ương, mũ phù thủy Rabadon là combo đồ quan trọng giúp cho con bài yêu nữ này ám sát nhanh chóng chủ lực của đối phương. Thậm chí trong trường hợp Evelyn đang xanh sao, sách chiêu hồn mê dai sẽ là một món trang bị rất phù hợp bởi lại nó giúp cho cô nàng có thể lăn quả cầu tuyết và kết thúc ván đấu một cách gọn lẹ. Tóm lại thì Evelyn là một thợ săn giỏi sử dụng khả năng tàng hình để gây bất ngờ cho mục tiêu từ trong bóng tối. Đồng thời cô nàng này cũng sở hữu khả năng dồn sát thương cực kỳ đáng sợ mỗi khi đi ganh. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn sẽ phải đợi đến khi Evelyn đạt cấp độ 6, bởi khi đó thì nội tại yêu ảnh sẽ cho cô nàng này trạng thái vị trang, giúp cô ta tàng hình khi ra khỏi giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Từ đó bạn có thể thoải mái di chuyển giữa rừng và các đường để tìm kiếm các mục tiêu đi lẻ hoặc thấp máu và thế là có một mạng hạ gục dễ dàng Ngoài ra nếu bạn có thể bắt được kẻ địch với gai căm hận nó không chỉ gây sát thương lên đơn vị đầu tiên chúng phải mà còn giúp ba đòn đánh hoặc kỹ năng kế tiếp của Evelyn lên đơn vị đó gây thêm sát thực phép Nó đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với chiêu cuối hắc ám bùng nổ của cô ta Trong khi quất roi sẽ giúp cho bạn tiếp cận và bám sát mục tiêu nhờ tốc độ di chuyển được tăng thêm trong trục lạc Cuối cùng, khêu gợi có thể được dùng để khống chế mục tiêu khi đi ganh. Mặc dù ban đầu, bạn sẽ muốn dùng nó vì tác dụng làm chậm kẻ địch hơn là khả năng mê hoặc. Chính vì vậy, bạn sẽ rất hữu ích nếu đồng đội ở khu vực bạn muốn ganh có khả năng khóa chặt mục tiêu. Bởi lẽ Evelyn có thể gây ra nhiều sát thương và khiến các mục tiêu mất cảnh giác phải trả giá. Và đây cũng là điểm mạnh của cô ấy. Thứ hai, Khen từ thần bóng tối. Khen là vị tướng khác thú vị trong Liên minh huyền thoại, 
có thể chuyển dạng theo ý muốn. Trong một game đấu, Ken chỉ chuyển đổi duy nhất sang một dạng là Darkin hoặc sát thủ bóng đẹp. Khi đã chọn dạng chuyển đổi, bộ kỹ năng của Ken sẽ được điều chỉnh tương ứng với dạng mà bạn đã kích hoạt trước đó. Ngoài ra thì Ken cũng là một vị tướng đánh theo tiến độ của trận đấu tốt và dễ dàng ứng biến với tình hình đang diễn ra. Khả năng dọn dẹp quái rừng tốt với kỹ năng chạm và khả năng di chuyển xuyên địa hình với bộ. Ở dạng sát thủ thì Ken có thể dễ dàng hạ sát chủ lực đối phương và rút lui nhanh chóng. Còn ở dạng đấu sĩ, Ken có thể tồn tại trong giao tranh rất lâu nhờ khả năng hồi máu và chống chịu tốt. Với bằng ngọc bổ trợ, chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác với là điểm ngọc được nhiều người chơi tin rồi. Nó không chỉ gia tăng sát thương dành cho Ken mà còn bổ sung khả năng hồi phục tốt trong vòng danh. Kế đến thì đắc thắng sẽ giúp vị tướng này hồi lại một chút máu. Trong khi huyền thoại kháng ngẫu ứng sẽ là công cụ để Ken có thể tự tin lao lên hoặc rút lui. Chỗ trận cuối cùng sẽ là sự lựa chọn còn lại bên nhánh chính và nó sẽ gia tăng khả năng gây sát thương lên đối phương khi Ken đang ở trạng thái còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo với hai ô ngọc vị máu và tựa săn tam lam. Các bạn có thể phần nào yên tâm trong việc trao đổi chiêu thức với đối thủ khi Ken sẽ được hồi máu dựa trên lượng sát thương mà vị tướng này gây ra. Vì mặt trang bị, bên cạnh phù phép chiến binh thì dìu đen sẽ là món trang bị cần ưu tiên lên sớm dành cho Ken. Nó có thời gian hồi chiêu lớn giúp vị tướng này có thể thoải mái sử dụng bộ kỹ năng của mình hơn. Đồng thời cũng mang lại lượng sát thương xuyên giáp và máu đáng kể qua đó có thể khiến Ken trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Ngoài ra, vũ điệu tử thần với khả năng gây sát thương theo phần trăm máu cực mạnh nên đây cũng là sự lựa chọn vô cùng hiệu quả dành cho Ken. Tóm lại thì Ken thì không gì xa lạ với tất cả các bạn đúng không ạ? Tuy nhiên thì vị tướng này sau nhiều lần được tăng sức mạnh vẫn chưa thu hút quá nhiều sự chú ý từ game thủ và phải chờ tới thời gian gần đây Ken mới nổi lên như một vị tướng hot pick ở vị trí đi rừng. Bên cạnh đó thì hắn có lẽ là một trong những tướng sử dụng hiệu quả nhất combo trang bị dù đen, vũ điệu tử thần khi ở dạng Darkin. Hơn nữa thì Ken có thể tạt cánh vô cùng ấn tượng với những con đường khác nhau và bất ngờ tiêu diệt chủ lực của kẻ địch. Do đó nếu bất kỳ ai xem nhẹ và để tử thần bóng tối có vài món đồ nhất định thôi là cuối trận sẽ phải ôm hận đó ạ. Thứ ba, kẻ ngoài vòng pháp luật, Grave. Là vì tướng ăn thịt và xâm lăng rừng đối phương, Grave là một xạ thủ đi rừng mang tiên hướng hổ báo, luôn băm bổ vào rừng đối phương để tạo áp lực. Bộ kỹ năng cơ động và kỹ năng rút súng nhanh khiến Grave có khả năng giữ vị trí và xả đạn vào đối thủ. Cần những đòn đánh tay cùng kỹ năng đạn xuyên mục tiêu và đạn nổ thật công là nguồn sát thương khổng lồ mà Grave mang lại. Với bằng ngọc bổ trợ, ở nhanh chính phép thuật, các bạn hãy lựa chọn điểm ngọc tăng tốc pha giúp cho Grave có thêm một lượng tốc độ di chuyển, cũng khá làm chậm khả năng kể. Tiếp theo là áo trang mây, bổ sung thêm tốc độ chạy và đặc biệt là có thể đi xuyên vật thể. Tương tự thì với mau lẹ, Grave cũng sẽ được gia tăng độ cơ động và thủy thượng phiêu sẽ cung cấp cho vị tướng này một chút sát thương và tốc độ chạy khi đi trên sông. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác với ô ngọc đắc thắng, giúp Grave hồi lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục kẻ địch. Trong khi với huyền thoại tốc độ đánh, thì vị tướng này sẽ tiếp tục được gia tăng tốc độ đánh. Với mặt trang bị, phù phép chiến binh là món đồ đi rừng phù hợp nhất đối với Grave khi ngoài gia tăng sát thương, còn bổ sung thêm 10% giảm hồi chiều. Tiếp theo với dìu đen và vui được tử thần, Grave sẽ trở lên cứng cáp và gây một lượng sát thương vô cùng lớn. Do đó Grave đang ngày càng chứng minh được giá trị của mình trên đấu trường công lý. Đồng thời vị tướng này chắc chắn sẽ trở thành một nguồn sát thương lớn và cánh tim thực sự nếu bạn sử dụng đúng cách. Thứ tư, Echo, cậu bé đảo lộn thời gian. Pháp sư đi rừng tiếp theo nằm trong danh sách này chính là Echo. Mặc dù không sở hữu khả năng dọn dẹp quái rừng quá vượt trội hay khả năng ngồi máu tốt so với các vị tướng khác. Tuy nhiên thứ Echo mang lại là khả năng ra vào giao tranh với chiêu cuối đột phá thời gian và kỹ năng E biến chuyển pha. Do đó Echo có thể dễ dàng bám lấy chủ lực của đối phương và dứt điểm con mồi nhanh chóng sau đó quay về vị trí an toàn trong tích tắc. Về bằng ngọc bổ trợ của Echo, các bạn hãy lựa chọn điểm ngọc thu thập ác ám ở nhánh áp đảo giúp gia tăng một lượng sát thương đáng kể trong mỗi lần đi ganh khi gây sát thương lên mức mục tiêu dưới 50% máu. Tiếp theo là tác động bất chợt sẽ bổ sung một chút sắc lực và xuyên kháng phép sau mỗi lần Echo thực hiện lướt với chiêu E biến chuyển pha. Kế tiếp sẽ là thu thập nhãn cầu 
cũng giúp cho vị tướng này gia tăng sát thương mỗi khi tham gia hạ gục kẻ địch. Cuối cùng với thợ săn tham lam, Echo sẽ được hồi lại một chút máu sau khi sẽ gây sát thương bằng kỹ năng lên kẻ địch. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng với sự lựa chọn bước chân màu nhiệm, Echo sẽ có được giày xịn. Trong khi đó thì thấu thị vũ trụ sẽ cung cấp 5% giảm thời gian hồi chiêu và phép bổ trợ. Về mặt trang bị, giống với các pháp sư đi rừng khác, Echo cũng lựa chọn phù phép thần vọng để gia tăng đáng kể một lượng sức mạnh phép thuật cho cậu bé của chúng ta. Bên cạnh đó thì giày pháp sư, đai lưng Hextech và đồng hồ Cat Junior thì Echo trở nên cực kỳ đáng sợ với khả năng gây sát thương cũng như truy đuổi và outplay đối thủ. Nhìn chung thì bộ kỹ năng của Echo khá là khó sử dụng và cần phải căn chỉnh nhiều. Tuy nhiên thì với việc là người chơi đi rừng và có những cú ganh bất ngờ thì hắn ta hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế đối thủ bất ngờ bằng chữ W mà không sợ đối thủ bắt bài trước. Do đó nếu các bạn chưa từng trải nghiệm vị tướng này trong vai trò đi rừng thì sau khi xem xong video này hãy thử làm điều đó nha. Thứ năm, tiếng du tử thần Carthus. Nếu ai muốn chơi theo phong cách farm to win thì Carthus là một sự lựa chọn không tồi. Với đội chơi farm, farm và farm cho đến cấp độ 6, sau đó nhìn xem nơi nào đang có bát rồi nhấn R một phát kiếm cơm thì việc bạn cần làm là quan sát bản đồ một chút là đã có được vài mạng hay hỗ trợ rồi. Tuy đã bị giảm sức mạnh ở vài phiên bản gần đây, thế nhưng thần chết Carthus vẫn có được chỗ đứng vững chắc trên bảng xếp hạng danh đơn. Rõ ràng là Carthus có khả năng đi rừng khá hoàn hảo, clear quái, nhiều mục tiêu với E và gây sát thương với Q. Tuy nhiên thì vị tướng này vốn yêu máu nên sẽ rất dễ bị những con bài ăn thịt sang cướp rừng. Vì vậy các bạn cần nhờ đồng đội cắm mắt hộ tránh việc xâm lăng nha. Về bà Ngọc bổ trợ, thu thật các ám ở nhánh chính áp đảo với sẽ là điểm ngọc được ưu thích nhất ở tất cả các máy chủ. Trong khi đó thì phát bán đơn giản, thu thập nhãn cầu và thời sản tham làm sẽ là những thứ giúp Carthus gia tăng sát thương và nhận được một chút hồi phục. Ngoài ra hiện diện trí tuệ ở nhánh phụ chuẩn xác sẽ giúp cho vị tướng này hồi lại một chút năng lượng đã mất sau khi tham gia hạ gục con mồi. Cuối cùng thì nhắc chém ân huệ sẽ là công cụ để giúp Carthus kết liễu mục tiêu nhanh hơn. Về mặt trang bị, bên cạnh phù phép thần vọng, Carthus cứ lên full AP như là quỷ thư Morello và mũ phù thủy Rabaldon. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ mua đồng hồ cát nếu muốn câu kéo cho con bát nha. Còn không, nếu thích chết sớm rồi sử dụng chiêu cuối thì thôi, full trang bị phép cũng được nha. Tóm lại Carthus, ngoài việc tập trung vào farm còn có thể khiến tất cả kẻ địch phải bỏ cuộc khi cố gắng ăn các mục tiêu lớn như rồng và baron với chiêu cuối khúc cầu hồn của mình. Thậm chí con bài này cũng được sử dụng để dọn dẹp nốt những kẻ địch chạy thoát sau một pha giao tranh động. Tuy nhiên thì khả năng dọn quái rừng đầu game là một điểm yếu của cá thất. Bởi vậy thì con bài này rất dễ bị xâm lăng khi đối đầu với những vị tướng solo mạnh đầu game như là Lee Sin. Thế nhưng sau khi vượt qua được giai đoạn này, không có gì có thể ngăn cản cá thất trở thành một con quái vật vào cuối game. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 vị tướng đáng chơi nhất trong khu rừng ở phiên bản 10.19. Rõ ràng đây đều là những con bài hỏi đòi hỏi về mặt kỹ năng, khả năng phán đoán tình huống cũng như sử dụng chiêu thức một cách chính xác. Chính vì vậy, nếu các bạn có vị trí sở trường là đi rừng thì đừng ngần ngại trải nghiệm những vị tướng này trong chế độ xếp hạng đơn nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.